ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജൂനിയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ജൂനിയർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ എക്സാമിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു മേസിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എസ് ഐ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്കാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ മെഷീൻ is estimated to be increasing at the rate of 10 percentage every year if it costs rupees 12000 now what will be the estimated value after 3 years okay good the cost of a machine is estimated to be increasing at the rate of 10 percentage every year അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓരോ വർഷവും പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് വർദ്ധിക്കും ഒരു മെഷീൻ അതിൻ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ വർഷവും ആ മെഷീൻ്റെ വില പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇഫ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നൗ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ ആ മെഷീൻ്റെ വില പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ വില എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു മെഷീൻ വർഷം തോറും പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് അതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ വില ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ വില കാണുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു അതായത് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനമായി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ബേസ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ ആദ്യമായി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയാണ് മെഷീൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തെഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മെഷീൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ വർഷവും പത്ത് ശതമാനം അതിൻ്റെ വിലയിൽ വർധന ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വില അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വില ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് നൂറിൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ലഭിക്കും അതിന് ആ കിട്ടുന്നതിന് പന്ത്രണ്ടായിരം കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലത്തെ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മെഷീൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന വിലയെന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു വർഷത്തെ വില പ്ലസ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ മെഷീൻ്റെ വിലയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സിമിലർ സ്റ്റെപ്പിന് അടുത്തതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദ ഫോർ തേർഡ് ഇയേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ 
എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും അതിനോട് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിയതാണ് അതായത് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് എ പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനം പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് കൂട്ടുപലിശ മെത്തേഡിലും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ മെത്തേഡ് നോക്കാം മെത്തേഡ് ടു യൂസിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫോർമുല അറിയാം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് പി എന്താണ് ആർ എന്താണ് എൻ എന്നറിയണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി പ്രസൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ഈ മെഷീൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എമൗണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ ആ കൂട്ടുപലിശയുടെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ മെഷീൻ്റെ കറണ്ട് എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അടുത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അടുത്ത് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് അതാണ് ആർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ പി ഉണ്ട് ആ എൻ ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് നമുക്ക് പി പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആ വേല് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കിട്ടി നമ്മളവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ആർ എന്ന് ഉപയോഗി ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റിന് ആർ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ പി ഇ സി കെട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എൻ ഇ സി കെട്ട് ത്രീ ഇയർ ആൻഡ് ആർ ഇ സി കെട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത് ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ആ ഫോർമുലയിലെ കറസ്പോണ്ടി ഫീൽഡുകളിൽ വേല്യൂ കൊടുക്കുക പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ മാറുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റൈ ഹോൾ ക്യൂബാണ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നൂറ് ഇൻ ഒന്ന് നൂറ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് മുകളിൽ നൂറ്റി പത്ത് എഴുതുക നമുക്ക് ചേതമെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് തന്നെയാണ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് വെട്ടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് സീറോകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ അതായത് ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള മെഷീൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു